清朝皇帝的后宫，辈分竟然还能这么排。我们上期提到过满蒙联姻，这个联姻呢，在皇太极和顺治时期还是挺盛行的。但蒙古族就那么大一片地方，这就很难免沾亲带故的情况。蒙古妃子最多的皇太极后宫就有这样事儿。皇太极后宫沾亲带故的这几个人，大家肯定都认识，就是哲哲、海兰珠和孝庄。啊，姐姐，你这是做什么？姑姑不要多心，姐姐不是这种。哲哲呢，就是皇太极迎娶的大福晋，称帝后封为中宫皇后。在哲哲刚为皇太极生下女儿的时候，他的侄女儿布木布泰，也就是后来的孝庄皇后，来到他身边，并且一直陪伴着他。后来等到哲哲已经和皇太极孕育出第三个女儿时，他的另一个侄女海兰珠也和布木布泰一样来到了自己身边。这里值得一提的是，海兰珠和布木布泰是亲姐妹，这三个人呢沾亲带故的生活在紫禁城。不过呢，人家三个都过得很好，一个是最初的中宫皇后，一个是盛极一时的宠妃，还有一个是最后的宫斗冠军。和皇太极相比，顺治帝后宫的蒙古嫔妃虽然比自己老爸少。但沾亲带故情况却比他更加严重。先说顺治同学的第一位皇后吧，这位皇后呢，在历史上那可是最出名的。不过她出名是因为自己是清朝有且只有的一位废后。哎，当真是好事不出门，坏事传千里呀、啊！这位被废的皇后后来成了静妃。不过自从被废，她就淡出了所有人的视线。真是不明白。据说这位皇后那是聪明又漂亮，只是不知道为什么顺治偏偏就不喜欢她，所以才有了顺治同学不顾那些反对的声音，坚持要废后的事情。这位被废掉的皇后应该过得还挺惨的，因为就连她何时去世，历史典籍当中都没有记载。由此可见，她当时是多么的不受人重视。不过千万不要因此小看了她，人家可是孝庄太后的表侄女儿。姑妈。鸡汤是不是有点咸了？后来进宫的第二任博尔济吉特皇后，应该叫她一声姑姑。不过呢，大家都是一个地方过来的，有点亲戚关系，还真是再正常不过了。可是顺治同学的后宫远远没有这么简单哦。顺治帝后宫简直就是大型认亲现场。你以为顺治帝后宫的沾亲带故到此结束？不，并没有，这只是一个开始。当时顺治的后宫还有一位道妃。道妃的爹爹呢是曼珠喜里，他和废后的爸比吴克善是同胞兄弟，所以道妃和废后是拥有同一个爷爷的堂姐妹关系。道妃的爹爹是蒙古亲王，他也被养在宫里，只不过呢，这位道妃年纪轻轻的就没了，是后来才被追封为妃位的。先不要为此惊讶，因为接下来还有，我们刚刚说到过，第二任博尔济吉特皇后按照辈分应该叫废后一声姑姑。同样来自科尔沁部的他，还有孝庄的侄孙女儿。不过当时跟他一起进宫的，还有他的好姐妹，也就是后来的淑惠妃。这对姐妹里可算是有一个争气的了。不过呀，并不是受宠啊，因为这个第二任博尔济吉特皇后是一个不太会说话的老实人。上一个聪慧漂亮的顺治都看不上，这位老实巴交又不善交际的皇后，他更加不喜欢。所以呢，他也不受宠。而且嫁过来没几年，顺治同学就离开了美丽的人间。年纪轻轻的小皇后只能继续孤独地驻守在后宫。不过，你说她幸运是因为啥呢？因为在小康熙的生母佟佳氏去世之后，她和孝庄太后一起抚养了康熙 boy。长大后的康熙对她和孝庄太后都很尊敬，所以小博尔济吉特皇后的晚年生活过得还是很愉快的。这一点可比当初的宠妃董鄂氏好多了。另外，这里还需要着重补充的是，后宫还有一位真妃，姓董鄂，和顺治最宠爱的妃子一个姓，甚至真妃还是董鄂妃的族妹，但是她却没有董鄂妃那样惯宠后宫的好福气。这位真妃也是顺治帝后妃当中唯一一个从训的人，或许是她太爱顺治帝，所以才会做出这样的举动。怎么说呢？这放在宫斗剧里又是一个深情的可怜人哎，也不知道顺治同学咋想的，一个个聪明漂亮的都看不上眼。真不知道皇帝专情是好事还是坏事了。为啥皇帝的后宫有这么多亲戚？第一点呢，就是蒙古族就那么大片地方，而且皇帝在后宫安置蒙古小姐姐，本来就是为了拉拢对方。那么他们娶的就只会是蒙古亲贵的女儿或者妹妹，蒙古亲贵说少不少，可说多也不多，所以皇帝的后宫里谁跟谁有点亲戚关系，那都是很正常的事儿。第二点呢，就是家族的想法啦，哪个家族会嫌自己这儿出来的皇后或者是宠妃少呢？趁这个时机
跟大金再接上一层深厚的关系，那肯定是多多益善的好呀。因为那个时候，人们普遍认为可以去宫里当妃子是一件很高大上的事情。毕竟选秀比较严格，谁家闺女能进去，那就属于优秀的存在了。更别说这人进宫之后成了宠妃或皇后了，这在普通人眼里啊，可是非常了不得的事情。所以家族里面出了一个皇后，他们就想要第二个；出一个宠妃，他们就巴不得第二个、第三个都是自己家的。那他们就当然巴不得把自己族里的小姑娘都塞到后宫去，这么一来，皇帝后宫沾亲带故的情况就多了起来。还有最重要的一个原因就是，清朝在入关之前习俗就是这样的，不拘小节。后来清朝在关内站稳脚跟，满汉文化一家亲之后，这种情况才有所好转。这样的思想确实太可怕了，还好最后大清亡了。结合以上几点可以看出，清朝皇帝以顺治同学为首，后宫里面沾亲带故的嫔妃是真的很多。不过这种情况自他之后几乎就没有了，因为大清的一些传统正在因为汉族文化而慢慢的改变。说来说去，其实还是觉得现代的规矩更好呀，封建思想不可取呀。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，九米。臣妾是来侍奉皇上的，求皇上许臣妾侍寝，许臣妾侍寝。皇上，臣妾侍寝三年，可皇上不曾碰过臣妾，这么久了，就让臣妾伺候您一回吧，就让臣妾伺候您一回吧。你可知道这些年，朕为何不碰你吗？臣妾愚昧。你永远是贤妃的奴婢。人前人后，别失了分寸，别失了分寸。奴婢知道怎么了，臣妾？朕又不凶，事情的规矩，嬷嬷没教过你吗？朕不喜欢勉，朕不喜欢勉强，改日吧。苏培盛，奴才在。抬走吧，抬走吧，抬走吧。接于大英来。